வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் பார்க்கலாம் ஃபைன் த சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் நைன் ஒய் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு அன்னோன் வேல்யூ ஏ கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம சென்ட்ரல் ரேடியஸும் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் ஃபஸ்ட் இடத்துல எல்லாம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஈஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் நைன் ஒய் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நமக்கு சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெரியும் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோவேஷன் டு ஒய் ஸ்கொயர் கோவேஷன் டு ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ இங்கே ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதுவும் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம அன்னோன் வேலை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணி ஈக்குவல் டு ஒன் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அப்போ க கண்டிஷன் என்னென்னா கோயஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கோயஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் இதுதான் சர்க்கிளோட கண்டிஷன் சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷனுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ கோயஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன இருக்குது த்ரீ பட் இது கோயஷன் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஒன் போட்டோம் ஏவோட வேலை கிடச்சிருமா இப்போ இந்த ஒன் அந்த சைடு கொண்டு போவோம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் அது இஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு கிடச்சிருது இப்போ இதை கொண்டாந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிளில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சலாம் அதுக்கப்புறம் சென்டர் ஏடி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் இப்போ ஏவோட வேலை டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன வருங்கண்ணே த அஃபோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஈஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஈஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏவோட வேல்யூ டூ இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணா டூ ப்ளஸ் ஒன் எஸ் த்ரீ ஸோ த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் நைன் ஒய் அடுத்து ஏவோட வேல்யூ டூன்னு போட்டோம்னா டூ ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் சிக்ஸ் ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கொஷன் ஒய் ஸ்கொயரோட கொஷன் ஒன்னாக தான் இருக்கணும் சார்ஜோட ஈக்குவேஷன் இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஸோ டிவைட் பை த்ரீ போடணும் ஸோ த்ரீயால் டிவைட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துடும் இப்போ நம்ம ஜியோட வேல்யூ எஃபோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு சென்டர் ரேடியஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ டூ ஜியோட வேல்யூ எக்ஸோட கொஷன் வந்து டூ ஜிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸோட கொஷன் இருக்குது டூ ஸோ டூ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டூனா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வரும் அதே மாதிரி ஒய்யோட கொஷன் வந்து டூ எஃப் ஸோ டூ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் டம் வந்து சீன் எடுத்துக்கோம் ஸோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ நமக்கு சென்டருக்கான ஃபார்மில் எனக்கு என்ன சென்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப் இதுதான் சென்டருக்கான ஃபார்முலா ஸோ ஜியோட வேல்யூ ஒன் அண்ட் எஃப்ஓட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஸோ சைன் சேஞ்ச் பண்ணி எடுக்கணும் அப்போ மைனஸ் ஒன் கம்மா ப்ளஸ் த்ரீ பை டூன்னு வந்துடும் ஸோ சென்டர் கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் ரேடியஸ்க்கான ஃபார்முலா எனக்கு என்ன ஸோ ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸோ இதுதான் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கான ஃபார்முலா ஸோ இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணால் ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் ஒன்னாக ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் எஃப் ஸ்கொயர் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் நைன் பை ஃபோர்னு வரும் மைனஸ் சி ஸோ மைனஸ் டூன்னு வரும் இப்போ நம்ம இதை கால்குலேஷன் போடலாம் ஸோ நான் ஒன் மைனஸ் டூ வந்து மைனஸ் ஒன் வந்துடும் ஸோ இல் கெட் ஆஸ் சென்டர் ரேடியஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் எல்சி மட்டும்னா ரூட் ஆஃப் நைன் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஃபோர் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் பட் ரூட் ஃபை ஃபைவ் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது அதனால் அது ஸ்கொயர் ரூட்லேயே இருக்கும் இப்போ ரூட் ஃபைவ் பை ஃபோர் வந்து ஸ்கொயர் இருந்துச்சுன்னா டூன் ஆயிரும் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெக்யர்ட் ரேடியஸ் So radius is root 5 by 2 units and center is minus 1 by 2 comma, so minus 1 comma 3 by 2.